ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే నేను చాలామంది చూస్తాను అనమాట అంటే యంగ్స్టర్స్ కానివ్వండి లేదంటే జాబ్ హోల్డర్స్ కానివ్వండి జాబ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానివ్వండి అందరూ కూడా లక్షలు లక్షలు తీసుకొచ్చి డైరీ ఫామ్ పెట్టేసి డైరీ ఫామ్లో లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు కోట్లు సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్పేది పదుల సంఖ్యలో పదులు ఇరవై ముప్పై నలభై అట్లా ఆన్స్ పదుల సంఖ్యలో వాళ్ళు పశువులు తెచ్చేసి తెలిసి తెలియకుండా స్టార్ట్ చేసేయడము లాస్ అయిపోవడము కొంత సక్సెస్ కావడము ఇలావన్నీ చాలా చూసాయి అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఈ డైరీ ఫామ్ గురించి అసలు డైరీ ఫామ్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి డైరీ ఫామ్ ఎందుకు మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎన్నిటితో మొదలు పెట్టాలి వీటిల్లో ఏది బెస్ట్ అంటే ఏ ఏ రకంగా మనం డైరీ ఫామ్లో ముందుకు వెళ్తే బెటరు అనేది నేను వీడియో చేయాలి ఎందుకంటే డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు వంద మందిలో కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నారు అనమాట మిగిలిన నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఫెయిల్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను చాలా మందిని చూశాను బట్ నాకు కూడా కొద్దిగా లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే నేను నాకు డైరీ ఫామ్ ఉండే బట్ కొద్దిగా అన్న వారే కానీ అన్ని వారే అంటే కొద్ది నా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల తీసేయాల్సి వచ్చింది అనమాట ఇవన్నీ చూసుకొని ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకు వాళ్ళు సక్సెస్ కావు అవుతున్నారు మిగిలిన ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నాను అనమాట ఒకసారి చూడరు కొట్టకుండా మీరు చూస్తున్న రైతు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని చూడండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫార్మింగ్ వీడియోస్ మళ్ళీ నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు మళ్ళీ నేను చే వీడియో చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్క వెంటనే దాని పక్కన బెల్ సిమెంట్ ట్యాప్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే ఈ వీడియోను చాలామందికి ఫార్మర్స్ యూజ్ అయ్యే విధంగా ఇలా ఇలా తెలిసి తెలియకుండా ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యేలాగా లేకుండా తెలుసుకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కోసం అని చెప్పేసి మీరేం చేస్తారంటే మీ తరఫున నా తరఫున నేను అయితే హెల్ప్ చేస్తాను మీ తరఫున మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా ఫేస్బుక్ ఉంది ట్విట్టర్ ఉంది ఇన్స్టా ఉంది టెలిగ్రామ్ ఇలాంటి గ్రూప్స్ అన్నింటిలో కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన ఫార్మర్ రైతులందరికీ కూడా ఈ విషయం చెప్పండి ఇట్లా ఈ ఛానల్ ఇట్లా వీడియోస్ వస్తాయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చెప్పండి మనకి కొద్దిగా సపోర్ట్ లాగా ఉంటుంది మీరు కొద్దిగా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అనమాట ఇంకొచ్చే టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను కేవలం క్వశ్చన్స్ మా మాత్రమే ఇస్తాను ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను అంటే డైరీ ఫామ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఏ ఏంటేంటి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనేటివి నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను అనమాట వాటికి ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు అక్కడ నేను లాస్ట్లో ఇస్తాను అనమాట అంటే ఒక క్వశ్చన్ వేసిన ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది నేను చెప్తాను ఆ విధంగా ఉంటేనే మీరు డైరీలోకి రండి లేకపోతే ఏ విధంగా ఉండకూడదు అనేది ఏ విధంగా ఉండకూడదు ఎట్లా అనేది కూడా నేను చెప్తాను బట్ ఈ వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి డైరీ ఫామ్ ఎందుకు పెట్టాలి డైరీ ఫామ్ ఎక్కడ పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత మనం సొంతంగా చేయగలమా అంటే డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సొంతంగా చేయగలమా లేదంటే లేబర్ ఏదో ఎవరైనా మనుషుల్ని పెట్టి చేపించగలగాలా ఒకవేళ వాళ్ళని పెట్టి చేయిస్తున్నప్పుడు మనము చేసేటప్పటికి వాళ్ళు చేసే అంటే సొంతంగా చేసేటప్పటికి వాళ్ళు చేసేటప్పటికి మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ అనేది మనకు మిగులుదల కనపడుతుంది అంటే మన మెయింటెనెన్స్ మన ఓన్ చేసేటప్పటికి లేబర్ చేసేటప్పటికి మనకు ఏమన్నా మిగులుదల కనపడుతుంది డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మనకి సొంతంగా భూమి అనేది ఉందా ఖచ్చితంగా డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనుకున్న సొంతంగా భూమి అయితే ఉండాలి తర్వాత వచ్చేసి ఒకవేళ సొంత భూమి లేకపోతే కౌలుకి ఏమైనా తీసుకోగలుగుతామా కౌలు తీసుకున్నప్పుడు మనము ఎంతతో కౌలు తీసుకోవాలి పర్ ఎయర్కి ఎంత తీసుకోవాలి ఒక ఎకరికి ఎంత ఇచ్చుకోవాలి ఒక ఎకరికి మన ఇంత మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ పదివేలు కడతాం అనుకోండి పదివేలు ఇంటే మనం ఎన్ని ఎకరాలు ఎన్ని ఎకరాలు తీసుకుంటే అంత అంత ఇంటి అవుతుంది అనమాట ఆ మనం పది ఎకరాలకి ఒక లక్షలే ఇస్తా ఉన్నాం అనుకోండి దానికి మనకి ఇక్కడ డైరీ ఫామ్లో వచ్చే ఆదాయానికి సూట్ అవుతుందా అంటే మనకి ఏమైనా మిగులుదల కనపడుతుందా లేదంటే సొంతంగా పొలం ఉండడం వల్ల కౌలు లేకుండా సొంతంగా ఓన్ ల్యాండ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమన్నా బెనిఫిట్ కను కలుగుతుంది అంటే అక్కడైతే ఏముంది ల్యాండ్కు డబ్బు కట్టాలి అది ఇది అనుకోకుండా మనం సొంతంగా ల్యాండ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమన్నా ఆదాయం ఎక్కువ కనపడుతుంది తర్వాత వచ్చేసి షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి మనకు అవగాహన ఉందా అంటే మనము ఎన్ని పశువులు పెడుతున్నాము తర్వాత వచ్చేసి మనము ఎంత వెడలుపు ఎంత పొడవు చొప్పున మనం షెడ్ వేయాలి తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీలు ఏమేమి ఉండాలి అంటే మనము బ
ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మన మెయిన్ ఏం వస్తుందంటే మన ఫామ్ అనగానే పశువులు పశువులు కదా మెయిన్ చాలా మెయిన్ అవే కదా పశువులు అంటే ఏంటి గేదెలైనా కానివ్వండి ఆవులైనా కానివ్వండి ఒకవేళ మనం ఏంటంటే పశువులు పశువులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేదెలు తీసుకున్నాం అనుకోండి గేదెలు అయితే ఏంటి ఏంటి తీసుకుంటారు ముర్రా తీసుకుంటారా గ్రేడర్ తీసుకుంటారా లేదంటే ఈ మధ్య బాగా ఫేమస్ అయిన బున్ని తీసుకుంటారా అది మీ చాయిస్ అనమాట ఒకవేళ అవే తీసుకున్నారంటే ఎన్ని తీసుకోవాలి ఎంత కాస్ట్ పెట్టాలి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఏ ఏ బ్రీడ్ ఏ బ్రీడ్ అయితే ఎక్కడి నుంచి బాగుంటుంది ఏ ఏరియా బాగుంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క జాతి ఒక్కొక్క రకంగా మిల్క్ కిల్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట ముర్ర ఒక రకంగా ఉంటుంది గ్రేడర్ ముర్ర ఒక రకంగా ఉంటుంది బున్ని ఒక రకంగా ఉంటుంది మామూలు నాటు నాటు గేదెలు ఒక రకంగా ఉంటుంది అనమాట అవి సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనం పెట్టే మేతలకి మనం ఇచ్చే ధానాకి మనం ఫీడింగ్ ఖర్చుకి మనం లేబర్ మెయింటెనెన్స్కి ఏ టు జెడ్ మా మన మెయింటెనెన్స్ అన్నిటి పోను మనకి ఏమైనా మిగుల కనపడుతుందా అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి ఆవు ఆవు వేస్తాను అనుకోండి ఆవులు అయితే ఏది తెచ్చుకుంటారు హెచ్ఎఫ్ ఆ లేదంటే జెర్సీనా లేదంటే మన దేశీ కౌస దేశీ కౌస గిరు తెస్తానారా షాహీబాల్ తెస్తానారా కాంక్రీ తెస్తానారా ఒంగోలు ఇలాంటివన్నీ సోన్స్ ఉంటాయి కదా ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ గిరి సారీ జెర్సీ తెస్తాను జెర్సీ తెస్తానంటే ఎక్కడి నుంచి బ్రీడ్ ఎక్కడ బాగుంటుంది ఒకేలా జెర్సీ తెస్తానంటే ఎన్నో ల్యాక్టేషన్ తేవాలి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి బ్రీడ్ ఎక్కడ బాగుంటుంది ఏ ల్యాక్టేషన్ తెస్తే మనకి మంచిగా ఈ మిల్క్ కిల్లింగ్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి హెచ్ఎఫ్ తెస్తాను మా హెచ్ఎఫ్ తెస్తానంటే వాటికి వచ్చే రోగాలు ఏంటి వాటికి వచ్చి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అవి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి బ్రీడ్ ఎక్కడ బాగుంటుంది ఏ బ్రీడ్ అయితే మంచిది ఎట్లా మిల్క్ కిల్లింగ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మన దేశీ ఎవరైనా సీఎం అంటుంది అనమాట ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఎంత ఉంటుంది ఎన్ని లీటర్ల పాలు ఇస్తాయి పర్ డేకి ఎన్ని ఇస్తాయి అనేది ఇవన్నీ చూసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి దూడల మెయింటెనెన్స్ అనమాట మన ఇప్పుడు ఈ డైరీ ఫామ్ సక్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇప్పుడు నీ ఏదో ఒకసారి వచ్చిన సామెత ఉంది ఇప్పుడు దూడలే ఇప్పుడు లేక దూడలే రేపటి ఆవులు అనేది ఒక సామెత ఒకటి ఉందన్నమాట అట్లాగా మనము డైరీ ఫామ్లో దూడల సా పోషణ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇస్తామో అంత డైరీ సక్సెస్ అవుతుంది అనమాట వాటి దూడల పోషణ గురించి అవగాహన ఉంది అగ్గే వాటి తల్లులు పోషణ గురించి అవగాహన ఉంది తర్వాత వచ్చేసి మిల్క్ పాలు తీసేదానికి మిల్క్ అంటే ఎక్విప్మెంట్స్ తెచ్చుకుందామా లేదా లేదంటే ఓన్గా చే మనమే సొంతంగా పెండగలుగుతామా ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి గేదెలైనా కానివ్వండి పశువులైనా కానివ్వండి మనము పెట్టే తిండికి ఇక్కడ మనకు సొంతంగా మిల్క్ అంటే పాలు గేదెల నుంచి కానీ ఆవుల నుంచి అయినా కానీ పాలే కదా పాల నుంచి కాబట్టి మనకు లేదంటే బై ప్రొడక్ట్స్ చేసుకుంటే చాలా ఉన్నాయన్నమాట మనకు పా ఎగ్జాంపుల్ పాలు తీసుకున్నాం పాలని మనము ఇట్లా ఓన్గా అమ్ముకుంటామా లేదంటే కేంద్రానికి వెళ్ళని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు వేస్తామా ఒకవేళ ప్రైవేట్ వ్యక్తికి వేస్తామంటే మనకు ఏ విధంగా ఆదాయం ఉంటుంది సొంతంగా అమ్ముకుంటే మనకి ఎంత కన్వెంట్గా ఎంత డబ్బు అయితే రాగలదు ఎందుకంటే మనం పెట్టే తిండికి పశువులు మెయింటెనెన్స్కి అన్నీ పోను మనకి ఏమైనా మిగులుదల కనపడుతుందా తర్వాత వచ్చేసి మంత్లీ ఎంత మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు వస్తుంది ఎందుకంటే వాటి రోగాలకి జబ్బులకి సమస్యలకి ఎంత పర్ మంత్కి ఎంత తీసేయచ్చు లేబర్కి ఎంత తీసేయాలి మనం మెయింటెనెన్స్ ఎంత తీసేయాలి ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి దూడలు పుట్టిన తర్వాత ఎన్ని నెలలకి ఎదలు వస్తాయి ఎదకు వస్తాయి ఎన్ని నెలలకి ఎదలు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏ చేపియాలి దూడలు ఏ విధంగా పెంచాలి మనం తర్వాత వచ్చేసి ఎట్లా బ్రీడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మన దగ్గర పుట్టిన దూడలు ఇది మంచి దూడ అని ఏ విధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాటి మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలండి తర్వాత వచ్చేసి డైరీ ఫామ్ అనగానే చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి గడ్డి అని పచ్చి గడ్డి కానీ ఎండు గడ్డి అయినా కానివ్వండి లేదంటే దాని అయినా కానివ్వండి ఏ గడ్డి ఏ గడ్డి వెరైటీ వేసుకుంటే మనకు మంచిగా ఉంటుంది మంచి దిగుబడి ఇస్తుంది మనకు ఎండాకాలమైనా కానివ్వండి వర్షాకాలమైనా కానివ్వండి లేదంటే మామూలుగా ఏ కాలమైనా కానీ అన్ని అన్ని రకాల సీజన్లలో మనకు అన్ని రకాల వాతావరణాన్ని తట్టుకొని ఏ ఏ గడ్డి వెరైటీస్ ఉన్నాయి మంచి వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వచ్చేసి పచ్చి మీద కాకుండా ఎండు మీద ఎక్కడ మనకు తక్కువలో దొరుకుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మనకు హెడ్ లూస్ అయినా కానీ ఇలాంటి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అనమాట గడ్డి జాతుల మీద ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉందా అంటే మనకు అవగాహన ఉందా తర్వాత వచ్చేసి మనకు దానాలు మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి వీటికి కాల్షియము మినరల్ మిక్చర్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా అంటే పచ్చి మేత దానాలు అవన్నీ ఒకైతే తర్వాత వాటి మెయింటెనెన్స్ అనమాట పాలు ఇచ్చే కొద్దీ పశువు లోపల అలా ఖనిజాలు ఉన్నారని అన్బ్యాలెన్స్ అవుతాయి కాబట్టి అవన్నీ మనం
అలాంటివన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇంతవరకు చెప్పినవన్నీ కూడా నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినవి నా సబ్స్క్రైబర్స్ నా గ్రూప్స్ ఇవన్నీ వీళ్ళు చెప్పిన ప్రాక్టికల్గా నిరూపించబడినవి మాత్రమే నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇచ్చానన్నమాట బట్ ఇప్పుడైతే మీకు వీటికి ఏ విధంగా ఆన్సర్ తెలియాలనేది నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పానమాట లాస్ట్ వీడియోస్ చూడండి అనేది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎంతసేపు అయినా కానివ్వండి డైరీ ఫామ్లో నూటి నూరు పర్సెంట్ పక్క ఉంటేనే మనం సక్సెస్ అవుతాం అనమాట అది ఏదైనా కానీ పశువులైన ఆవులైనా కానీ గేదెలైనా ఏదైనా మీ చాయిస్ అది పక్క ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ఆన్సర్ చెప్తానంటే మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తాను కదా ఇప్పుడు చూడండి డైరీ ఫామ్ గురించి మీకు అవగాహన ఉందా అంటే ఏం మీకు ఆన్సర్ మైండ్లోకి ఏం రావాలి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఎట్లా తెలుసుంటే అంటే ముందుగానే మీరు కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ వింటూ ఒకసారి మీ మీరే మీకు మీరు రివైల్ చేసుకోవాలి రివైల్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఆన్సర్ రావాలంటే ముందు ఒకటి డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనుకుంటున్నారా ఎస్ నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను డైరీ ఫామ్ వచ్చి మీకు అవగాహన ఉందా ఎస్ నాకు అవగాహన ఉంది డైరీ ఫామ్లో మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఎస్ నేను సక్సెస్ అవగాను పశువుల మీద మీకు పశువులకు వాటికి వచ్చే వ్యాధులకి వాటికి మెయింటెనెన్స్కి మీకు అంటే వాటి మీద అవగాహన ఉందా మినిమం నాలెడ్జ్ ఉందా లేదంటే గడ్డి చేతుల మీద అవగాహన ఉందా దృఢాలు పెంచగలుగుతారా ఎస్ నేను పెంచగలుగుతాను నువ్వు పాలు పిండగలుగుతావు ఎస్ నేను పాలు పిండగలుగుతాను అనే విధంగా మీకు ఆన్సర్లు మీ మైండ్లో వచ్చినాయి అంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయండి ఏ విధంగా మీకు ఆన్సర్లు ఉండకూడదు అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను డైరీ ఫామ్ పెడతానవా అవును పెట్టాలనుకుంటానా పెడతాం చూద్దాం చూడాలా ఇలాంటి ఆన్సర్లు ఉండకూడదు ఇంకోటి వచ్చేసి ఆవులు ఏది పెడతానంటే ఆవులన్నా కానీ గే ఇనుములన్నా కానీ గేదెలైనా కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టాలనుకుంటానా పెడదాం చూద్దాం ఇట్లా ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మీరు డైరీ ఫామ్ దగ్గర రానే వద్దు ఎందుకంటే నేను చెప్తాను ఒక మీ ఫ్రెండ్గా చెప్తాను అనమాట లక్షల లక్షలు లాస్ అయిపోతారు రానే వద్దు ఆన్సర్ ఎట్లా ఉండాలంటే డైరీ ఫామ్ పెడతాను ఎస్ నేను డైరీ ఫామ్ పెడతాను నీకు అన్ని తెలుసు ఎస్ నాకు తెలుసు నువ్వు పా నువ్వు ఇన్ని మెయింటైన్ చేయదు ఎస్ నేను చేయగలుగుతాను అనే ధైర్యం ఉంటేనే అవగాహన తెచ్చుకొనే డైరీ ఫామ్ లేకండి ఎందుకంటే వీటిలో ఒకసారి దిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఎనికి రావడం అంటే చాలా కష్టం అనమాట కాబట్టి ముందుగానే ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళండి మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు ఒకవేళ మీకు ఈ అవగాహన లేదనుకుంటే సక్సెస్ అయిన డైరీ ఫామ్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటికి వెళ్ళి వన్ వీక్ కానీ టెన్ డేస్ కానీ వన్ మంత్ కానీ వర్క్ చేయండి తర్వాత దాన్ని డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి వీడియో 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 మీకు అయితే యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ నచ్చింది వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకండి వీడియోను మన